Le film du jour, c'est Président Faust, un téléfilm réalisé par Jean Cargebois en 1974. On sait que le mythe de Faust a été beaucoup adapté au cinéma et à la télévision, mais là, cette relecture est vraiment très originale, c'est vraiment une des curiosités du fond sur Madeleine. Donc on est en 1974, dans ce qu'on n'appelle pas encore la fin des Trente Glorieuses, dans un décor futuriste qui rappelle un petit peu Orange Mécanique, et le personnage principal, président Faust, incarne un PDG d'une grande holding internationale, à qui tout sourit, il est à la fois très riche, très influent, très puissant, et il partage son temps entre des conférences et des réceptions données aux quatre coins du monde. Je voudrais bien excuser mon mari, il se couche implacablement tôt. Il est joué par François Chaumette et euh, un beau jour, il croise la route du diable en personne. Ce diable est joué par François Simon, qui est le fils de Michel Simon, un acteur qu'on a beaucoup vu à l'époque dans le cinéma libertaire, dans des seconds rôles où on reconnaît son visage émacié et inquiétant. Et ce diable en personne lui propose son petit cocktail habituel, à savoir la fortune, la réussite, la richesse. Et le problème, c'est que là, il tombe sur un personnage qui est comblé et qui a déjà tout ça. Et en plus, on est dans un moment libertaire où ces valeurs d'autorité n'ont pas vraiment la cote. Psychologie des suètes, monsieur. L'âme ne se porte plus. Et nul ne s'en porte plus mal. C'est pourquoi, je l'avoue, j'intéresse de moins en moins. La machine se grippe le jour où Président Faust rencontre un personnage féminin, joué par France Douniac. Évidemment, il va tomber amoureux, il va découvrir la sentimentalité, et c'est ce qui risque d'ailleurs de, de, de mener à sa perte. Viens maintenant, nous allons continuer à jouer. Où allons-nous Dans l'enfance. On est vraiment dans une pépite de la science-fiction. Il faut savoir qu'on est dans ce moment où Soleil Vert va bientôt sortir, et vous verrez que le film pose déjà la question, assez habilement d'ailleurs, de l'épuisement des ressources et des ressources illimitées ou non. Autre fait notable, c'est que le film est réalisé par Jean Kerchbron, qui est un grand nom de la télévision française de l'après-guerre jusqu'aux années 80. C'est quelqu'un qui a réalisé beaucoup de films, dont du fantastique, et vous pouvez d'ailleurs retrouver Le Golem ou L'Homme qui rit, adapté de Victor Hugo sur Madeleine. Le film est écrit par Louis Powells, Louis Powells qui à l'époque est déjà un journaliste reconnu, mais qui n'a pas encore fondé le Figaro Magazine, et qui est déjà très prisé et connu par les fans de fantastique et d'occulte, puisqu'il a publié l'ouvrage culte qui s'appelle Le Matin des Magiciens. 